Baik, seterusnya untuk mendapatkan perkembangan terkini di kediaman rasmi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Langgat Duta, kita bersama rakan setugas Nur Adila Nur Azam yang sudah pun berada di lokasi sejak awal jam 6.30 pagi tadi. Adila mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini situasi di sana untuk pagi ini? Baik Malik, uh, tidak seperti hari-hari yang sebelum ini. Uh, keadaan agak lengang di sini. Ya. Sebenarnya malah petugas media pun uh, setakat sejak pukul 6 tadi sehingga ke sekarang hanya ada dua organisasi media yang masih lagi menunggu di hadapan uh, kediaman rasmi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dan juga di bahagian hadapan jika kita boleh lihat uh, di sekeliling memang tidak ada orang, malah orang awam juga tidak ada yang hadir pada pagi ini untuk uh, melihat ataupun bersuah foto di kawasan kediaman ini. Uh, nampaknya mungkin uh, gairah ataupun the fever tu sudah agak turun sedikit memandangkan hari ini juga hari bekerja. Uh, dan juga uh, kebanyakan uh, organisasi media dan juga uh, orang awam uh, tahu bahawa Datuk Seri Najib Razak masih lagi berada uh, di pekan dan beliau dijangka akan bertolak dari Pekan ke Kuala Lumpur pada jam 9 pagi nanti. Dan apa seterusnya, masih lagi tidak kita, kita ketahui apa jadualnya pada hari ini selepas beliau sampai ke Kuala Lumpur. Tapi adakah kemungkinan kita akan melihat lebih ramai lagi pemimpin UMNO yang mana yang mana mana yang masih belum melawat beliau di kenama rasminya. Mungkinkah mereka akan melawatnya pada hari ini itu kita akan uh, ikuti kami selagi kami berada di sini untuk memberi liputan lanjut berkaitan dengan perkara itu. Kita lihat jika ada sebarang pemimpin-pemimpin uh, AMNO -pemimpin melawat uh, beliau pada hari ini juga. Dan ingin juga saya kongsikan uh, di antara uh, amanat yang dikongsikan oleh Datuk Seri Najib uh, di pekan semalam adalah uh, mengenai uh, semangat AMNO yang tidak akan pernah uh, luntur dan uh, katanya tiada siapa yang dapat mematikan uh, roh dan perjuangan parti AMNO. Malah uh, Najib yang juga bekas pengurusi BN berkata beliau tetap berpegang teguh kepada pendirian berkenaan walaupun kuasa bukan lagi milik parti BN dan katanya walaupun ketika kita dalam tangisan walaupun kita sedang memulakan zaman gerhana walaupun tiada lagi kuasa di tangan tetapi tiada siapa dapat mematikan roh dan semangat perjuangan AMNO dan uh, beliau juga berkata waktu beliau menjadi Perdana Menteri Dewan yang dihadiri beliau iaitu di Pekan semalam tidaklah sepenuh macam itu yang pelik dan aneh apabila saya tiada jawatan sebagai Perdana Menteri Dewan ini penuh sampai tak cukup kerusi dan perkara ini boleh dibaca di laman web kita di astroawani.com dan pastinya malah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut memberikan kenyataan untuk berkenaan dengan Datuk Seri Najib di mana beliau berkata proses penyiasatan berkenaan dengan salah lewing ataupun 1MDB haruslah dilakukan dengan adil dan juga jujur dan beliau turut menasihati Datuk Seri Najib untuk mendapatkan khidmat guaman yang baik dan juga dijangkakan pada hari esok Datuk Seri Najib akan ke ibu pejabat SPRM untuk memberikan keterangan berkenaan dengan kes siasatan 1MDB itu pastinya sesuatu yang kita harus lihat esok saya masih akan berada di sini jadi kita belum tahu lagi pukul berapa beliau akan bertolak dan boleh ikuti laporan terus langsung di uh, Jalan, Jalan Langgak Duta uh, dengan saya Adila Azam uh, di sini.